Hej og velkommen til MC Eventyr. Vi er nu taget til Hamburg, til Hamburger Motorrad Takke, som er en messe i Hamburg. Motorcykelmesse. Og øh, Allan, vi var jo i Fredericia for i år, og det var jo rigtig spændende. Øh, men det her det er noget større, så det bliver lidt spændende at se, hvad der er at se på her. Og til jer andre to, I har jo ikke været med i Fredericia sidste år. Nej, det var det. I skal jo glæde jer til noget messe i det hele taget. Ja. Hvad forventer du at se her, Christian? Uha, jeg forventer i hvert fald at se en masse mennesker, men også... Øh, jeg, er lidt, øh, jeg skal kigge på noget SV Motec, jeg skal kigge på lidt Tourtec, og så skal jeg ikke mindst kigge på Triumphs nye øh, Tiger 800 XC X. Fedt. Ja. Og Stinus, hvad skal, hvad skal vi to finde på? Vi har jo ikke nogen motorcykel. Ja, men mit primære mål i dag, det er at prøve alle de nye modeller. Jeg skal finde ud af, hvad for nogle motorcykler jeg sidder bedst på. Ja, så du skal prøve højden af? Det skal jeg. Fedt. Du skal simpelthen sidde på dem. Allan, hvad skal du egentlig i dag? Jamen, øh, jeg er faktisk lidt på udkig efter nogle ting til min Honda. Se om der overhovedet findes noget til min gamle Honda fra 92. Det er jeg næsten sikker på, at der gør. Ja. Lad os gå ud og kigge på dæmser og motorcykler. Velkommen til. Det der, det er, jo, det er mig. Sådan monster, det, jeg, vil, jeg vil gerne nu opleve at have en monster. Men du er da lige ved på et tidspunkt, der snakker du også meget om det. Jamen det gør jeg, men nu er det rigtigt at gøre alle mig det, fordi da jeg købte ER6'erne i sin tid, ja. der stod valg mellem en ER6, en x 6, tror jeg ned, og så øh, Monster 600. Og så så jeg en engelsk test, ja. hvor de bare rakkede monster ned i forhold til ja. de andre. Øh, og at køreindskaberne ikke skulle være så gode, bremsen skulle ikke være så gode, den sad ikke så godt og sådan. Så det endte bare med, at den blev bare skudt ud til højre. Men den har bare noget æstetik, som de andre cykler ikke har. Det er, det er jeg helt hjertet med. Det andet er en fornuftsmotorcykel. Det her det er hjertemotorcyklen, den der. Ja, jamen det er det nemlig. Ja, nu står jeg sammen med Erik, og jeg har jo lige rendt ind på dig. Du kommer jo over fra ikast ja. Og jeg kunne hurtigt spotte, at du havde en Triumph-trøje på og står her og kigger. På Triumph. Ja. Du kommer fra et stort øh, show i Birmingham. Kan du prøve ja. at fortælle lidt om, hvad det er i forhold til det her i Hamburg? Ja, det her i Birmingham, det er, det er nok dobbelt så stort. Og det tager en hel dag at gå det igennem, for hvis man skal se modellerne. Så der er noget, det tager noget mere tid at komme igennem hele messen ja, i forhold det gør, til det her? Det gør. Og det går, over, det går over 10 dage, der kommer 200.000 gæster. Hold da op. Ja. Og det er, at du har jo været her flere gange. Ja. Var det fire gange, du har været her? Ja, jeg tror nok fire eller fem gange. Ja. Men hvad er så grunden til, at du så stadigvæk tager herhen, hvis du har været i det i Birmingham? Man tror, det er noget, man ikke har set, men man har set. Men øh, jamen, det må jo være interessen. Der, der kunne jo være noget nyt, men man ja. ikke vidste. Så man ikke lige noget at få med? Ja. Så Christian, du har forelsket dig en ny motorcykel. Er det noget med? Er det rigtigt? Ja, det har jeg gjort nogle år nu jo. Ja. Og så er de kommet med en ny en. Som, er, som virker til at være rigtig, rigtig lækker. Den har en masse nye features, og så den har en masse nyt skier på. Hvordan kan det være, at du i det hele taget vil over i den her genre af motorcykel? Nu kommer du jo fra sådan en øh, lidt anden type. Ja, det er måske fordi, vi kører... Øh, altså, det der med at køre længere ture, og det der med at køre op igennem Sverige, og, altså, og det der med at have en motorcykel, der ligesom har et meget bredt spektrum for, hvad man kan bruge den til, er meget tiltalende, synes jeg. Så jeg kan godt lide det der med, at man har en, en cykel, man kører fiser ned igennem Tyskland på motorvejen, og så er den skidegod til det, og så kan man køre noget overflod, hvis det er det, man gerne vil. Så den skidegod til det, og så, så, så jo, men jeg, jeg, synes, øh, jeg synes stadigvæk, at min sådan, gamle Triumph den er federe. Altså, der, du får ikke noget smukkere end en gammel øh, gammel design. Så det, det giver jo så afkald på i forhold til at få sådan en her. Jeg synes ikke, den er grim. Den ligner stadigvæk et, 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 et insekt på en eller anden måde, ikke? men det gør alle nye ting efterhånden. Øh, men det, jeg synes stadigvæk, det er en, en, en smuk maskine i forhold til, at den er ny. Øh, jeg kommer bare til at savne det, det, det gamle look. Nu har jeg jo selv haft den genre motorcykel lige fra starten af. Hvorfor skulle det tage så lang tid for dig at finde ud af, at det var det rigtige? Fordi du ikke har snakket så meget om det. <laughs> ja, masser af anbefalende ES6 i et milliard år. Så, øh, ej. 
En gang Triumph, altid Triumph. Ja, det er rigtigt. Altså, det er, jeg holder mig sgu inden for deres, fordi jeg synes, de har så meget godt at byde på, ikke? og det er kvalitet. Hvornår regner du med at få den? I morgen? Nej, jeg ved det ikke. Måske inden sommerferien. Det kommer an på, hvordan tingene lykkes. Jeg håber lidt, at... Det kommer også an på, hvordan jeg får den anden sol og sådan noget. Så. så du kan godt sige til vores seere, at øh, du har faktisk en Triumph til salg? Hvis man er hurtig, så kan man få den til øh, indkøbspris til 163.000. <laughs> Jeg kan ikke finde noget som helst. Jeg bliver lidt stresset af alle de mennesker, for at være helt ærlig. Men, der er kar- karibust og rejsbier senere, så hun ikke, hun ikke holder, holder mig oprejst. Hallo. Hallo. Messen er så stor, at du er blevet væk fra os. Der er fandme også mange mennesker. Det er jo fuldstændig umuligt at komme rundt. Det kan man jo godt. Lige ved de danske masser, at der er rigeligt med armplads. Til gengæld så er det lidt færre ting at se. Men her er der så meget at se, og så mange der gerne vil se, at det er svært at få lov til at se. Er det for meget? <laughs> det er faktisk for meget. Ja, det, er det. det er for mig. Og det er også for meget at nå på en dag, tror jeg. Nu er vi ikke, nu er vi ikke færdige med, med, med halv to endnu. endnu. Vi er nået halvanden ja, halv. Ja. Og klokken er... Og der er et. Så vi har været i to timer. To timer per halv. Der er fire halver. Vi har kun taget... Første sæt, nej, hvad hedder øh, Stuitasen. Ja. Der er også den første på alle heller. Hej, hvor er det sindssygt. Ja. Jeg er spændt. Jeg skal prøve øh, MT-09 og Tracer. Deres øh, Turing-model, den helt nye. Og jeg er lidt spændt på, om den er høj nok. Hvis jeg havde pengene, så ville valget stå mellem Tiger 800 og den nye. Eller traceren her. Men det kommer an på, hvordan jeg sidder på den. Om jeg kan have min ben. til den her Tracer-model, så tror jeg, at de, så kan de konkurrere med den nye Versus, og så når de altså, så tror jeg, de har et større marked i Danmark end med den her. Men ikke dumt. Det er mærkeligt, det ikke er standard på alle motorcykler. Det er ABS? Ja. Ja, det er 2015, og det er ikke alle sammen, der kommer standard med ABS. Se, selv den lille MT-125, Yamahas lille Entry motorcykel er, den har ABS, i hvert fald hernede, jeg ved ikke om den har i Danmark. Og hvis du så smækker 1300 kubik ny hjemme her under mig, så vil jeg gerne have ABS. Ja. Det er fordi du er så lang og tynd. Sæt dig lige på autofog, hvis du er så godt med. Jeg har lige sat, og sat mig op på noget, jeg ikke aner, hvad er. Hvad står der? KTM Super Adventure. Som er øh, en stort, stort logo. Men den passer meget fedt. Det minder meget om det, der er lidt oppe i tiden. Tigeren og BMW GS'erne. Fin cykel, tror jeg. Nej. 
Vest Gud har spurgt, om det var min stand, så sagde jeg, nej, det er det altså ikke. Jeg vil gerne have den. Jo, det er min stand, det her. Det er min frejdrej. Jeg savner min MTX'er, når jeg ser de her små dirtbikes her. En dag, der skal jeg have sådan en lille dirtbike igen. Det kan være, slutter på sådan 125 en gang. Så fed. Bare så let og fræser bare ud over det hele. Fuldstændig crazy, det der i arvet. Der er den igen. Sædet, det er simpelthen så... Øh... Sædet, det er simpelthen, det går sådan op. Så man kan bare fornemme, at når man sidder på den og giver gas, så får jeg ikke at flyve tilbage og bare forsvinde ud i intetheden. Så bliver man holdt fast på den her djævel her. Så skal man bare ride den ind til, at øh, ja, indtil du enten dør, eller så man er ved at græde dig selv ihjel, fordi det er så fedt. <laughs> det her, det er jo værtsynsen. Den, der har haft den samme motor som er 6'eren i den gamle model i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er blevet pæppet op i ny, der ikke lige blev læst op på. Men fronten på den gamle, den var jo ufattelig grim. Ja, det var den. Og det har fået mange til at sige, sig, ah, den der skal jeg så ikke lige have, fordi det er sådan en, folk siger, nå okay, det er din motorcykel, den er fandme grim. Selvom den kører. Rigtig, rigtig godt. Nu har den nye fået en ny front, som minder lidt om Ninjaen, og den er lidt mere fræk at se på. Det kan vi godt blive enige om. Du siger, at den er for lav. Altså i forhold til uh, Tracer, jeg har siddet på, og Tiger 800, der, den, der sidder jeg lavere. Jeg ved så ikke, om du sidder det på. Ja, det kan hejse sig lidt op. Men der er gearindikator, og der er power outlet til, til 12 volt og det hele. Så det er jo fandme alt, hvad du skal bruge. Jeg har en god kø- kørestilling. Varme i højtagene altså og toglys og det hele. Det er fedt. Ah, se, nu er jeg hjemme igen. Det er næsten ligesom at sidde på min ER6'er. Så vil det komme, ja. Ej, Stinus, hvor sæt. Det kunne jeg godt, det her. Jeg sidder rigtig fint med knæene også og sådan noget der. Det er rigtig fint. Og jeg kan nå jorden. Det er også godt. Det kunne jeg godt lige køre en tur syd på på den her. Stinus, hvem købte den gamle Versus? Jeg ved, det der der front, der. jeg ved det simpelthen ikke. Øh, umiddelbart så tror jeg, at det er de samme, der har syntes, synes, at Fiat Multipla den var sexet, fræk, sprød, ny, innovativ. <laughs> Forestil mig, at det er lidt samme segment. Er det de samme designer, der har lavet øh, den gamle versus? Måske. Det kan jo være. Så ikke nok med, at han startede med at blive fyret fra Fiat. Nej. Så kommer han til Kawasaki, laver værtshuset, dejlig front, ryger ud. Så nu er det bare spændende at se, hvor han så er henne. <laughs> Hvem har fået Hvem? en frygtelig design? <laughs> Christian, øh, hvis du køber en gård, nu er det jo øh, ved at være træt af Storbyens trængsel og alarm. Ja. Du snakker om, at du gerne vil flytte ud, det er ud på landet, ja. sammen med din kæreste. Så hvis du øh, køber en gård, så skal du huske at købe masser af grund til. Fordi så laver vi nemlig en dirtbane, ja. og så køber vi fandme sådan en her. Så vi splejer som sådan en... Øh... Det er en, der ikke skal ud og køre på vejene, men bare se, at vi kan bruge til havekørsel. Ja, 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 det kunne fandme være hyggeligt. Ja, sådan en sjæl til længere nede. Så slipper vi også for den, øh, ja. den dyre øh, afgift, ikke? Ja, ja, det er fandme være fedt. Det er fandme være fedt. Det her, det er Turtek Bil Løn. Det er sådan tyk, den er. Fuldstændig crazy, man. Der er alt, hvad man kan få i Turtek i. Det er... Selvom man ikke rigtig har brug for noget af det, så er det bare helt fascinerende at kigge på alle de der udstyr, der findes. At der er nogen, der rent faktisk har sat sig ned og givet og lavet alle de dimser og dutter, som du overhovedet ikke har brug for, men alligevel slet ikke kan undvære til næsten alle motorcykler. I hvert fald dem, der er sådan lidt eventyr det, det synes jeg er imponerende. Hvad, Stimus, hvad er det, vi har holdende bag ved os her? Det er 100% pure madness. Pure madness? Fuldstændig. Made by Kawasaki. K2 er? 300 bedste kræfter. Det er noget med vanvittigt. Ja, det er fandme uden mig. <laughs> det gør det. Det er noget vildt. Virkelig vildt. Jeg står af ved nogen af 80. <laughs> Jeg vil bare have noget at køre på. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Det her det er et meget, meget specielt kamera. Det er fra et mærke, der hedder Lytro, om man vil. 
og kameraet hedder Ilum. De øh, forsker i sådan en teknologi, hvor man kan få helt dybden med i billedet, så man bagefter kan skifte fokus på noget, der er tæt på, og noget, der er langt fra. Og øh, det er meget, meget mærkeligt at bruge det her kamera, men øh, det vil jeg prøve på den her messe, så ser jeg, om jeg kan få nogle sjove billeder ud af det. Så ser om vi kan vise dem til jer på en eller anden sjov måde. Det er for mig, at jeg ikke lige tælle billeder. Nu kan jeg simpelthen ikke gå mere. Mine fødder, de skal op, og så skal de bare ligge, og så skal jeg have en vejsbjerg. Nå, jeg har en vejsbjerg filmen. Mine fødder kan godt gå mere, og jeg har ekosko på, så det er fint nok for mig. <laughs> Vi skal af og sove. Tak for den gang.